हे गाइस वेलकम टू वेदांत पाठशाले थैंक यू सो मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन सर सब्सक्राइब मार्क कोण दिदरा तुम्हाने थैंक यू यार यार फर्स्ट टाइम नम चैनल ना विजिट मारता है दिरा सब्सक्राइब मार्क कोली सब्सक्राइब मार दिन हम तेरा बेल लाइक ना क्लिक मारो दुना मरी बेडी निम्न के नम वीडियोस इश्तार तय दले अधिके लाइक्स ना प्रोवाइड मारी निम्न फ्रेंड्स यार यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तो गोल्ड तय दरे और जो तो नम वीडियोस ने ला शेयर मारी इवतो ना निम जो ते प्रिपोजिशंस � KPAC exams अन तोगोल्टा इदिर अन्त इद्धल्ली translation अन्त वंदु concept निमिगे यद्रागत्त नन अल्रेडी तुम्मा वीडियो सी वंदु translation basis अल्ली माड़ी दिनी भाषान तर अथवा अनुवाद अन्त हेल्टिवी इद्रली main mistake अथवा वंदु रीतियादन निव कन्नड दिन्न इंग्लेश एगे translate माणवे कादरे इव वंदु formula अन निव नेनपिट कोंडु translate माणवे कोंत नाम हेल्थी वी करेक्ट अल्वा सो विश्य येन वंदु इरत्त फिल्म माड़तीरा आ वंदु विश्य येन वंदु क्रिये नडस्तेरते अधरुबिन्ना � सो आ रीती यदन्त प्रिपोजीशन्स ना ना निवत्तु डिस्कस माड़ोदुक्के बंदी दिनी नोड़न बन्नी यावा प्रिपोजीशन्स उ यावा वंदु टाइमली हेगे ना वदुन यूज माड़ता है दिवी हेगे अधुन यूज माड़बेकु सो इष्टु प्रिपोजीशन्स हो तुम्हारे इम्पोर्टेंट आगे तय मैक्सिमम इन्हें प्रिपोजीशन्स जो द इलेवन है ना तो गण मंदी दिने ये का वन्दन दागे ना वो कल्याण ना सपोज निम्के गुत्ती दली नी वो ढेर का आगे तय तो ना निम्के रिवीजन क्लास आगे तय डाउट्स है ना दूरी दर निम्के इली क्लियर आगे तय निम्के गुत्ते इलाम तो ना निवेली तिल कोल बहुत आगे तय सो वन्दन दागे नोड है ना मॉडल ने दागे ना नो एट अम्त वन्दु प्रिपोजीश पर्टिकुलर आदन था सिचुएशनल ने वो एट ना यूज़ मारती भी नॉन ना बनी, सो एट ना नहीं यूज़ुअली यूज़ मारो दियावा गांठन रहे, एक्सेक्ट आगे वन दो टाइम ना बग्गे माता अर्थ अर्थी रा, ये नंतर हेल्प हो दिदना अंतन रहे, निर्धिष्ट समय द बग्गे माता अर्थ अर्थी रा, ओके ना, सो आवा गनी � सत्या विल कम एट 4 पीएम मंता इधर सो यारों ब्रु बरो रिटर है और यश्तु होती के बर्तर अंतरणोडी एक्सेक्ट आगे टाइम अन्ना सूचिस्ता इधर करेक्ट है वा सो इलेन यूज़ आगे देनो रिटर इधर नहीं वो एट अंतर यूज़ आगे दे क्लियर आ इधर वन एग्जांपल लाई तो ये रणे एग्जांपल ना नोडा ना Arun visit doctor today at the lunch time अंते इधर इलनोट कोली lunch time अंत अंदर ना मैं गुत्ते दे ये ना गिरता दो वन रिंदा यारड़ घंटे वाला के रिता करेक्ट अलवा सो हागा गी अगेन नम गे इल्ली exact आदो वन दो समय ये दबके माता अर्थेरो अंधा कारणा ना विली at है ना use मार दी दीवी clear आ नेनपिट कोली at यावा use मार दी दीवी वन दो अंदर अथवा first point अंधा निवेदन मारती रहनता अंदर है निर्दिष्ट स्थला सो यारी का द्रुम नी विरोम था वन दो जागवन न तिलस पे कागी रहता है सो अवर ये निवेन मारती रहा निमा एक्सेक्ट आधा वन दो स्थला अथवा प्लेस अदर बग्गे निव इनफॉरमेशन कोटता है रहती रहा क्लियर अलवा सो अवग निवेन यूज़ मारती रहा ऐड अंता यूज़ मारती रहा at the ABC park. So, यारो अब्रु नमुगोस करायन माड़ते अर्थर है, वेट माड़ते अर्थर है. So, यावो वंदु जागदली वेट माड़ते अधर नोर कोले, यावदो वंदु पार्क, आ पार्क के किन्दानु ABC एम ता कोट्टे देने. आ वंदु जागद बगे specification कोड़ो Indonesia 
ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವೇನನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಜೆ ಕೆ ಕಂಪನಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರೀ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ ಕೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬಳಸಿದೀವಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಆನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಮು ರೀಚ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಏನಿದೆ ಮಂಡೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ರಾಮು ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಲಿ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ದೇ ಗಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ ದಿನ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕವಿರಬಹುದು ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಆನ್ ನ ಜೊತೆನೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂತಹ ಡೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ದಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡೇಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿನಾಂಕ ದಿನ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಂತರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡೇ ಅಂತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತಿರಬಹುದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆನ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಆನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ
ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಮೇ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿನ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಾರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಸೊ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸಂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತತ್ರ ಏಳು ಏಳುವರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಂಟು ಕೂಡ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಕೋಲಾರ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ರವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ನಾನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಕೆ ಅಂತೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ
ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೈನ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಷ್ಮಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ರೇಷ್ಮಾ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವರ ನೇಟಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ನೇಟಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾವಿದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದಾಗ ನೀವು ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ A lion is coming towards us ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಸಫಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಯನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಅದು ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಮೆಂಟು ಅದಿದ್ದಂತಹ ಜಾಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನೇನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ್ಯ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿನ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಟು ರವಿ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ರವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇನ್ ಟು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಐನ ಹೇಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನೌನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾಮಪದ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್
ಸೊ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಓಪನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀಗವಿದೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಗನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀ ಅದರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಯೆನ ಜೊತೆಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಕೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಕ್ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓಪನ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಸೋನು ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕುಕೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಕೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಕುಕೀಸ್ ನ ತಿಂತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮಾ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರುಣ್ ಅಂಡ್ ವರುಣ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಬೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ನೀವ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೇನನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ನೋಡ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಡುವೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಜಾಗ ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಅಮೌಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಬ್ರಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಬಿಟ್ವೀನು ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಿ ಇವರಿಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಅಮೌಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ನೀವ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನೇನ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಹರ್ಷಿತ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರ್ಷಿತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಮಾಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ವೀಟ್
clear ah so since li apply agutte antandre present perfect tense alli irbahudu past perfect tense alli irbahudu nan nimige idra bage sampurnavagi helkottidini neeve enadru ha ondu video galanna nodbekagiddalli hogi playlist alli check maadi alli basic english grammar anta heli ondu playlist ide adra mele click maartta idira antandre nimige muru video galu bartave present past and future alli neevu hogi idra bage kalthkolbahudagide okay so nodna bani examples idra bage Meera has not seen in the college since last month. Northa idira specific point of time ili mention agide. Yava ga idu nardi rodo tumba hindi nardi rodo. Adra bagge nani li matar ta idini cleara. So haga gina nani li na na tagondi dini nori niwo since ana tagondi dini. Matto ndu example ana nora na. I have not met him since last Sunday. Illu saha. ನಾನು ಯಾವಾಗಿಂದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡೋಣ ಅರುಣ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬಹುದು ನೀವು ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನಂತರ ವಿ ವರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ನಂತರ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇದು ಸಹ ಫಾರ್ ರೀತಿನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೂ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಟಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಟಿಲ್ ಆದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮೇನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಂ ಟು ಟು ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಈ ಫ್ರಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟಿಲ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ದ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಂ ಟು ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈ ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಈವ್ನಿಂಗ್